क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर फाइव नेक्स्ट वीडियो सोशल लाइफ समाजी जीवन पोजीशन ऑफ वुमेन औरतों की स्थिति के बारे में बताया गया द वुमेन वीगन टू द लॉस द रिपोर्टर्स इन द लेटर वैदिक एज द मैन ऑफ द लेटर वैदिक एज डिड नॉट लाइक द वुमेन टू दल टेक पार्ट इन द पोलिटिकल लाइफ हरिक वैदिक एक काल में औरतों की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी जो पुरुष वो नहीं चाहते थे कि औरतों औरतों का भी पॉलिटिकल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस हो द वुमेन वेर एक्सक्लूड फ्रॉम द इनहेरिटिंग द फादर्स प्रॉपर्टी औरतों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था द बर्थ ऑफ द डॉटर इन द फैमिली वॉज रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ मिजरी हाउ द वुमन गॉट हायर एजुकेशन एक लड़की के जन्म पर ज़्यादा खुशी नहीं मनाई जाती थी ना ही उन्हें कोई हाइयर पोस्ट मिलता था कास्ट सिस्टम द वर्ल्ड सिस्टम बिकम द मोर रिजिड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज मूविंग फ्रॉम द वर्न टू द अदर बिकम डिफिकल्ट कास्ट बिगन टू द डिसाइड बाय द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन द पर्टिकुलर केस कास्ट सिस्टम ये बताया गया कि जन्म के आधार जन्म के आधार पर लोगों का वर्ण व्यवस्था बनाया जाता था अनफॉर्चुनेटली द कास्ट सिस्टम लीड टू मेन इवल द कास्ट द कर्स ऑफ द अनटचबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था अनटचबिलिटी जिसके कारण एक लोग एक लोग दूसरे लोग से सिख के प्रति छुआछूत की भावना रखते थे द फोर आश्रम द आर एन फॉलोड द वेरी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ डिसिप्लिन इन द लैब दे डिवाइडेड द होल लाइफ स्पर्म इन टू द फोर वेल डिफाइंड पार्ट ऑफ द ट्वेंटी फाइव ईयर जो आर एन थे उन्होंने पूरे जीवन को पच्चीस सालों में बांट दिया था जिसमें से सबसे पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम दूसरा गृहस्थ आश्रम तीसरा वन प्लस आश्रम और चौथा सन्यास आश्रम पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें बच्चों को पच्चीस साल तक लगभग आश्रम में रहकर पढ़ाई करनी होती थी दूसरा गृहस्थ जीवन जिसमें वो शादी शुदा शादी वगैरह करते थे और अपना फैमिली को आगे बढ़ाते थे वन प्लस आश्रम में स्टार्ट एज ऑफ द फिफ्टी इज द स्टेज मैन हैड टू द लिव वर्ल्ड लाइफ एंड टू डिवोट यू इज द मेडिटेशन और वन प्लस आश्रम में वो घर परिवार छोड़कर दोबारा जंगल में चले जाता था जहाँ पर वो तपस्या करता था द सन्यास वॉज द लास्ट स्टेज जो सन्यास था वो लास्ट स्टेज वॉज द होल लाइफ दिस वॉज द स्टेज ऑफ कम्प्लीट एडुकेशन इन दिस स्टेज मैन लीड लीड टू लाइफ ऑफ द सॉलिट्यूड जिसमें वो उसके आसपास परमात्मा से मिलने के मिल जाती थी वो मतलब कि वो जिंदगी का लास्ट स्टेज होता था इकोनॉमिक लाइफ इकोनॉमिक लाइफ अगर देखा जाए तो जो मेन ऑफ ऑप्शन था उस समय लोग का उस समय खेती ही थी नौ मेन न्यूज ग्रेन्स सच एज द टीटा एंड द बीन्स आल्सो बिगन टू द कल्टीवेट उसके साथ साथ नई कुछ फसलें भी उपजाने लगे थे उपजाए जाने लगे थे एडिशन टू वेरी दिन नौ दे आर वेरी इंपॉर्टेंस टू द अकॉर्डिंग द यूज इन द मेजर मेरी न्यू स्किल एंड क्राफ्ट ऑल्सो केम इन टू दिंग इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इसके साथ साथ खेती के अलावा बहुत सारे नए नए क्राफ्ट और न्यू स्किल्स भी लोग सामने आ रहे थे जिसमें न्यू ग्रुप ऑफ लाइक ज्वेलरी सिप हार्ट्स फिशर मैन म्यूजिशियन जैसे एस्ट्रोलॉजी भी सामने आ रहा था दे बाद रिमार्कबल प्रोग्रेस इन द कारपेंट्री कारपेंट्री और पोट्री में बहुत अच्छे प्रोग्रेस लोगों ने किया था ट्रेडर्स हैड नॉट द ऑर्गेनाइज दम सेम वी टू गाइड्स विच ट्राइड दे द अनमोस्ट प्रोफिट द इंटरेस्ट ऑफ द मर्चेंट औसत साथ व्यापार को भी एक देश से दूसरे देश तक ले ले, ले जाया जा रहा था रिलीजियस भी देखा जाए तो उस समय जो लेटर वैदिक एज में पीपल जो थे अटेंड द गॉड टू हिज पाथ पार्ट ऑफ द नॉलेज मेनी न्यू गॉड लाइक शिव विष्णु राम एंड कृष्ण हैड केम टू द प्रोविनेंस जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा की जाती थी जिसमें शिव विष्णु राम कृष्ण आदि देवी देवता जिनकी पूजा की जाती थी एट द टाइम सेक्रीफाइस एंड दर्जनर्स वी आर गेटिंग इंपॉर्टेंस ओवर द सिंपल रिलीजियस सर जिस इस समय तक लोगों में पूजा पाठ के साथ साथ बलि की प्रथा भी चालू हो चुकी थी ब्राह्मण वेर एंजॉय द ग्रेट रिस्पेक्ट ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था मेनी काइंड ऑफ सफल इवर इमर्ज इन द सोसाइटी बहुत तरह के पर्व त्यौहार उत्सव बनाए जाते थे पीपल वी गंट टू बिलीव इन द मैजिक ऑफ चार्स ऑफ द ऑर्डर स्टिल पीपल गेव द इम्पोर्टेंस ऑफ मोक्ष लोगों को इस पर विश्वास था जिससे लगता था कि 
ये पूजा पाठ करके उस मोक्ष को वो प्राप्त कर सकते हैं चैप्टर क्लोज